You ready? Yeah, it's You ready? Martin, schön, dass du da bist. Wirklich cool, dass du dir Zeit nimmst, so spontan. Das ist sehr leihwand. Danke für die Einladung. Ähm, ja, fangen wir gleich, gleich an. Kurz und knapp, wer ist Martin Jovanovic? Mhm. Äh, nicht die gesamte Story, sondern, sondern äh, deine Drum-History. Ja? Mhm. Die Highlights, die ich mir vorstellen muss, der absolut keine Ahnung hat, was, was Metal ist. Ja? Und was ja. ist, was ist mhm. Metal-Drumming? Wer bist du? Ja? Gut, wer, bist wer du ist Martin ja. Ivanovic? Ja. Genau, ja. Ähm, ich bin der untalentierteste Schlagzeuger Österreichs. Mhm. Das heißt... Das ist ein, ein bold äh, statement. Ja, ähm, <lacht> das heißt, die Sachen, die ich kann, habe ich mir einfach arbeiten müssen. Mhm. Und da sage ich aber auch dazu, ich bin nicht, auch nicht der Fleißigste, mhm. <lacht> sondern ich bin jemand, der immer die Sachen sehr gerne genau auscheckt mhm. und dann versucht, sie an einen Übungsplan für die Drummer da draußen, einen genauen Übungsplan zu halten und so dann weiterzukommen. Ja. Ähm, das heißt, ich plane, sei es meine Karriere, sei es meine Probezeit, sei es meine jetzige Drum, Drum Technik Academy, Entschuldigung, mhm. äh, ich plane das alles sehr genau. Ähm, um anzufangen, ja, man kennt mich, wenn man mich kennt, eigentlich in erster Linie als ehemaligen Drummer von Belfegor, war mhm. da von 2009 bis 2015 als Schlagzeuger tätig. Ähm, ab 2015 habe ich mich selbstständig gemacht als Schlagzeuglehrer ähm, und seitdem mache ich das. Ich habe jetzt mehrere Online-Kurse und eine Online-Akademie, die Drum Technik Academy, wo auch ein paar andere österreichische Schlagzeuge dabei sind, mhm. wie der, der Kerim Lechner, der Krim, David Diebold, David Diebold ja, äh, der ja. Eugene Rybchenko, der zwar aus der Ukraine kommt, aber in Wien lebt. Das ah, heißt, ist der da, okay. Ja. Und ähm, gestern war der Sebastian, vorgestern war der Sebastian Lanza, Lanza von Was? Obscura in Wien für ein Interview, ist auch einer, einer der Lehrer bei der Academy. Ja. Und ja, das heißt, jetzt im Moment ist mein kompletter Fokus auf dem Unterrichten. Okay, genau. Äh, ausbildungstechnisch? Ja, ich habe Schlagzeug studiert ähm, am Vienna Music Institut, war eine gute Ausbildung, jedoch würde ich es nicht noch einmal machen. Okay, mhm. äh, du hast gemeint, du hast dir die Sachen selber erarbeitet, also... Das heißt, das heißt, hast, du, hast du, du selbst Schlagzeugunterricht gehabt oder hast du... Ähm, ja. ja, die Sache ist die, ähm, als Jugendlicher von 10 bis 14 habe ich ein bisschen Unterricht gehabt, ja. Mhm. Ähm, jedoch war das zu einer Zeit, wo ich mich nicht bewusst für eine Karriere als Schlagzeuger entschieden habe. Okay. Das heißt, damals war das noch nicht, also da habe ich nicht viel geprobt. Ähm, mit 18 jedoch, 18, 19, ähm, gleich noch im Bundesheer. Ähm, das war die Zeit, wo ich gewusst habe, okay, ähm, ich habe damals Wirtschaft und Recht zur so BWL-Studium studiert, ja. äh, wenig Interesse gehabt an dem Ganzen und habe mir gedacht, wenn ich das mit dem Schlagzeugspielen jetzt nicht hinkriege, dann werde ich irgendwann in einem Büro sitzen ja. und das will ich nicht. Und deswegen so ist es dann losgegangen. Ähm, mit konzentrierten, kurzen Übungseinheiten, also ich habe mhm. ähm, fünf bis sechs Tage die Woche geprobt, jedoch nie mehr als eineinhalb Stunden am Stück. Ja. Immer mit Übungsplan und das Ganze ist eigentlich keine Rocket Science, das sind immer die gleichen Übungen, es ist sehr viel Wiederholung, die ganze Zeit eigentlich immer ja. das Gleiche. Ähm, jedoch, wenn man Geschwindigkeit kommt mit Repetition. Genau, ja, okay. das ist es. Und diese kurzen, es ist nämlich so, was ich drauf gekommen bin, äh, und das war bei mir auch als Jugendlicher der Fehler, äh, Musiker überschätzen einerseits, was sie auf einem Übertag, wenn sie komplett intensiv proben, acht bis zehn Stunden, äh, sie überschätzen, was sie in dem kurzen Zeitraum lernen können, mhm. aber sie unterschätzen ganz rapide, wie weit man kommen kann mit kurzen 30 also Minuten steady. bis 60 Minuten. Ja. Genau, und das aber vier, fünf Mal die Woche. Das über eine längere Zeit, ein halbes Jahr, da bist du ganz woanders. Hast du und das wirklich, wirklich nach der Uhr gemacht? Oder mhm. nach ja, der? okay. Mit Stoppuhr und Metronom. Und ich kann euch ein Buch dazu empfehlen. Das Buch heißt Talent is, oh, Talent ist überbewertet. Talent is overrated. Um, vom Colvin heißt der Autor, glaube ich. Da geht es um das Thema Deliberate Practice und er analysiert da so Ausnahmetalente. Ich bin kein Ausnahmetalent, aber mhm. er analysiert die wirklich Großen. Mhm. Ähm, da geht es um Sport wie Tiger Woods. Ähm, das Privatleben von Tiger Woods mal beiseite, aber als Sportler ja, Wahnsinn. Das ist rein, das rein professionell. Ähm, Leben, ja. Und auch Mozart als Beispiel. Mhm. Und man kann den Erfolg von den Leuten, den hat er analysiert und man kann das erklären. Und man kann da drei, vier Grundprinzipien ableiten. Das Hauptgrundprinzip ist dieses Deliberate Practice und dieses Konzept, wenn man das ansetzt als Musiker, ist man bald auf einem ganz anderen Level, ohne dass man sich tot arbeitet und tot schienet mhm. in einem Proberaum. Wie gesagt, 60 bis 90 Minuten ist mehr als genug. Aber dafür konstant. Konstant und strukturiert ja. und ähm, 
genau, gut durchstrukturiert über mehrere Wochen und Monate das Ganze. Okay. Wie eine Landkarte so quasi. Ja. Genau. Und diesen Inhalt äh, versuchst du auch mit deiner Drum Technik Academy zu vermitteln? Ja. ja. ja? Weil, ähm, weil der, Name, der Name weist eher ja. darauf hin, darauf hin wie, wie spielt man. Mhm. Ja? Aber es geht schon auch, auch um, um, um äh, in, Inhalte, wie, wie lerne ich ja? und nicht wie ist genau die Technik. Denn? Genau. Ja, ähm, also sagen wir es so, ähm, das Fundament von dieser Drum Technik Academy ist Technik. Mhm. Fußtechnik und Handtechnik, grob erklärt. Jedoch ähm, bei jeder Techniklesson das Prinzip, das im Hintergrund steht, ist immer das Deliberate Practice. Mhm. Also ein fokussiertes Üben, einen gewissen Bereich raussuchen und den dann so quasi an dem arbeiten mhm. und dort dann besser werden. Genau. Okay, und was genau, äh, also ich sagen, was genau ist die, ist die Philosophie und die Herangehensweise von der, von der, von der Drum, Drum Technik? Mhm. Academy, quasi, ja. quasi, quasi dein, dein, dein Mission Statement. Die ja. Grundphilosophie, ähm, ist ja das nochmal eine sehr gute Frage. Die Grundphilosophie, die im Hintergrund steht und die hakt an einem Punkt ein, der mich früher immer sehr gestört hat, vor allem bei den Schlagzeugern. Die Schlagzeuger unter euch werden das verstehen und haben das sicher auch schon gehört. Diesen Nonsens, der verbreitet wird, dass vor allem beim Thema Double Bass und schnelle Blast Beats ähm, entweder man hat das Talent oder man hat es nicht. Mhm. Und ähm, da sind wir klar dagegen. Insofern, dass wir einfach Schüler, die seit Jahren scheitern an dem Thema, vor allem die Drummer da draußen, ihr kennt das, mit Tempo Double Bass, 140 bis 160, Horror Tempo Bereich, ja. Ja, wirklich mühsam, den zu proben, aber man kann das lernen. Also es gibt da auch eine Landkarte und mhm. wenn du gehen kannst und laufen kannst, dann hast du die Muskel, im Endeffekt, du brauchst nur deinen Hüftbeuger und deine Wadenmuskulatur. Wenn du gehen und laufen kannst, die brauchst du da auch, dann kannst du Double Bass spielen. Double -Bass spielen ja. Und wir zeigen es dir eben in einem effizienten und effektiven Weg. Und grundsätzlich kann es jeder schaffen, der halt, die, das ist ja eine Grundvoraussetzung, du musst die Disziplin haben, dass du eben 30 Minuten wirklich da sitzt bei deinem Doppelpedal und gewisse Übungen und nur das machst. Du. Genau, ja. that's it. Handy abdrehen, Social Media weg, ja, ja alles genau. und das wird Focus. immer schwieriger. Ja, schon, aber ja. ja. Mhm. Voll, voll. Nein, ich finde das, äh, find das spannend, weil ich, äh, ich, ich selbst habe nie, hab nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt auch so urviel Talent habe und so, mhm. ja, also in meinem Bassspiel. Ich habe auch immer konstant quasi sitzen müssen, ja, mhm. weil ich habe mir gedacht, okay, gut, ich möchte ich möcht so Sachen so wie die Two-Hand-Sweep-Tappings, äh, das ja. möchte ich machen. Ja. Das ist eine sehr schwierige Technik. Ja. Uh, und, und, und zu mir kommen Sachen nicht uh, einfach. Ja. Ja. Ich muss ja. das echt jeden Tag, also jeden Tag, wenn ich neue Songs lerne, muss ich die, die, die Songs jeden Tag hören und muss mich jeden Tag damit mhm. auseinandersetzen, dass das in meine Tiefen reinkommt. Ja. Ja. Uh, und, und, und Leute, die das so ein paar Mal hören und ah, das geht, ja. das sind halt nur ganz, ganz wenige. Aber die mhm. Sache ist halt wirklich, man kann da hinkommen, wenn man sagt, okay, gut, ich mache so mein Everyday- Stuff, ja, ich gehe in die Arbeit oder ich gehe studieren und so weiter und so fort. Und wenn ich heimkomme, dann mache ich das einmal. Ja? Genau. Und das kann man auch irgendwie, ja. finde ich, als, als Mechanik nehmen, dass man irgendwie runterkommt und quasi in sein, in, sein, in sein Privatleben rein. Aber das geht, wenn ich jetzt kurz mein Instrument spiele, also kurz eine halbe Stunde, Stunde. Ja? Ich habe das nie so noch Zeit gemacht, sondern immer so, okay, es geht heute besser als gestern. Also mal Drauf. Super, ja. da gibt es auch ein, so du hast es genau jetzt den Punkt ja. angesprochen, heute besser als gestern, okay. auch ein Buchtipp Jordan Peterson, 12 ja. Steps, okay. ähm, großartig, ja, da geht es eigentlich darum, man soll eigentlich immer versuchen, man soll sich nicht mit anderen vergleichen, sondern einfach nur versuchen, etwas besser zu sein, als man gestern war und dann ist alles gut, dann ist es ja. konstanter Progress und das andere, was du angesprochen hast mit Wiederholung und dass es dann abgespeichert wird mit der Zeit, Muscle Memory. Wobei, ja. es gibt ja eigentlich kein Muskelgedächtnis, aber Nein, es, ist nur, Kopf, es ist, mein, es ist mein fancy Name, ja, aber, es, aber genau. es beschreibt genau das, worum es geht, dass du nicht mehr, nicht mehr genau an die Bewegung denken musst, sondern, sondern ja. Das, also du beschreibst genau das, was wir ja. in der Academy umsetzen, ja. Ja, passt. Passt wen? Dann? <lacht> ja. ja, falls <lacht> wir auf Bars umsteigen noch von der Weiter. All right, ja, ja. Um, wir haben, wir haben gerade über, über, uh, über, über Routine gesprochen. Uh, mhm. Was ist deine Everyday-Routine? Ja, also, also geht, geht diese, diese, die, diese, diese Routine, die du versuchst zu vermitteln an Schlagzeuger, ist die in deinem Privatleben auch so? Mhm. Hast, hast du da auch so ein... Ja, also grundsätzlich, ja, ich habe einen sehr strukturierten Tag. Ja? Jedoch wird er jetzt nicht mehr direkt mit... Ähm, also vom Schlagzeugspielen selber, dass ich an mir selber arbeite, wird er nicht dominiert. Also wenn ich am Schlagzeug sitze, dann hat es in erster Linie den Sinn, dass ich in Form bleibe und die Sachen, die ich kann, ähm, halte, das mhm. Level halten. Mhm. Ähm, jedoch ja, er ist sehr strukturiert, vor allem mit der Academy. Das ist halt doch, 
so eine Online-Akademie, jetzt sind wir knapp 140 Schüler. Mhm. Das heißt, 140 Menschen, die jede Woche eine facebook live lesson bekommen, die in der Facebook-Gruppe Fragen stellen und so weiter. Das heißt, das ist vom Aufwand her, das Ganze im Schuss zu halten und wirklich danach zu kommen, ist sehr viel Arbeit. Das heißt, mein Tag fängt meistens so an, dass ich um sieben im Büro bin. Also mhm. ich habe ein Büro da im Norden von Wien, im Kagraner Platz. Dabei wolltest du in ähm, keinem Büro arbeiten. Ja, und jetzt habe ich mein eigenes. Ich nenne es Büro. Es steht ein Schlagzeug hinter mir ja, und das vorne ist ein Schlagzeug. Das ist ein Computer. Also Handbüro, nachher. Ja. Verstehe ich, ne? ja. Also das Office, da sitze ich halt drin. Ja. Ähm, und die ersten paar Stunden am Morgen sind immer nur Fragen beantworten. Das heißt, okay. E-Mails checken, schauen, ob bei den Accounts alles passt, dass die Schüler alle reinkommen. Ja. Weil du kriegst ja jede Woche automatisiert neue Tutorial-Videos. Plus du hast die Facebook-Gruppe, also zwei Komponenten parallel. Okay, und das rennt dann live. Und genau, ja. also wir haben so, der erste große Block ist der Teaching-Block, diese Tutorials, die schon vorher aufgenommen sind mit den Drum-Lehrern, die wir haben. Mhm. Und das andere ist der Coaching-Block und der, ja. ähm, da brauche ich einfach am Tag, lass es zwei, drei Stunden sein, wo ich äh, dabei sitze, Fragen beantworte. Mittlerweile auch, am Anfang habe ich alles mir als Text beantwortet, mhm. nur mittlerweile mit dem Smartphone ist es wirklich schneller, indem du ein Video aufnimmst und dem Schüler die Antwort gibst. Ja. Ähm, und das ist genau dieses Coaching-Ding, das sehe ich auch als meinen Job und als den Job der Lehrer bei der Academy. Ähm, unsere Schüler sind alle schon am richtigen Weg, also die hangeln sich mit den Tutorials eh entlang. Jedoch hin und wieder gibt es einfach diese eine kurze Frage, das ist nur ein Detail und das kann sein bei der Fußtechnik, dass du den Fuß ein bisschen weiter am Footboard drauf gibst, mhm. auf dem Fußpedal. Mhm. Um, das ist ein kleines Detail, eine kleine Nuance, aber wenn du das dem Schüler nicht sagst in dem Moment, dann bleibt er irgendwann stecken. Ja. Und dieser kleine Tipp, da muss man schnell reagieren das und deswegen sind wir halt da schnell. Genau. Ja. Und wir machen das halt schon länger und das ist unser Job. Das heißt, da schnelles Feedback geben, damit die Schüler möglichst schnell vorankommen. Und jetzt sind wir im vierten Monat erst, also wir sind im Februar online gegangen und die Ergebnisse und der Fortschritt der Schüler ist großartig. Also mhm. es funktioniert, ja. Aber es ist halt viel Arbeit. Also das ist mein Vormittag. Ähm, ja, dann ansonsten, die, das ist halt der Vorteil, wenn man selbstständig ist. Ähm, Mittag ist für mich Mittagessen und Fitnessstudio. Ja. Ähm, Nachmittag nochmal kurz in die Facebook-Gruppe und danach ähm, äh, neue Videos aufnehmen. Weil okay. die eine Seite ist, man muss die Academy schauen, dass sie so bleibt, wie sie ist. Das heißt, dass die Qualität hoch bleibt und den Schülern geholfen wird. Und das andere ist, man muss aber nach außen auch gehen, ja. Social Media genau, ja. und Videos raushauen. Bis zum geht nicht mehr. Alles teilen. Ja. Das ist sehr gut. Das bringt mich hier zu meiner nächsten Frage. Wie, wie, wie äh, gehst du es an, dass dein, dass dein Content, ich sage jetzt mal, dass dein Content fresh bleibt und mhm. halt die Leute, quasi, ja. die Leute bei, der, bei, der, bei der Stange halten? Mhm. Ja. Das ist ein guter Punkt, ja. <lacht> ja. Ich habe nämlich am Anfang, äh, war mein Gedankengang immer der, man muss sich immer was Neues einfallen lassen ähm, und quasi immer kreativ und das neue tolle Video und so weiter. Ähm, stimmt aber nicht. Also ich persönlich als Schlagzeuglehrer stehe im Grundsatz, also wenn ich jemanden unterrichte, eigentlich nur für drei Prinzipien und alle drei kann man in einem, in jeweils einem Satz zusammenfassen. Der erste, das erste Prinzip ist, jeder kann das lernen. Das zweite Prinzip ist Deliberate Practice, das heißt kurze Übereinheiten, mhm. klare Struktur. Und das dritte ist Teaching und Coaching. Das heißt, du kannst einen Schüler, deswegen haben viele Musiker, schlechte Ergebnisse oder mittelmäßige, nur mittelmäßige Ergebnisse erzielt mit Schlagzeug-DVDs oder Lehr-DVDs, weil da sagt man einfach, okay, da ist das Paket ja, und jetzt geh. Das ist, das ist Frontalunterricht, das genau. ist keine, keine Lehrer-Schüler-Interaktion. Kein Austausch. Ja. Und jedoch einerseits dieses Frontale ist, damit der Schüler mal die ganze Information konsumieren kann und immer wieder, deswegen haben wir die Videos, aber der zweite Teil ist das Coaching. Das heißt, mhm. du brauchst das Feedback zum Schüler, die Nähe irgendwo und Facebook ist da großartig, weil es geht wirklich schnell und über Smartphone. Ja. Und diese drei Grundprinzipien, auf diesen drei Prinzipien baut jedes meiner Videos auf. Also ähm, ich bin auch nicht der Lehrer, ich habe das auch schon öfters gehört, dass man Informationen zurückhaltet und seine Top-Geheimnisse ähm, geheim hält. Ja. Ähm, ich ich denke da eher anders, weil das ist ein Gebenunternehmen und Natürlich. wenn ein Schüler jetzt für einen, meinen Kurs zahlt zum Beispiel, dann hat er ein Recht darauf, äh, zu erfahren, was ich genau mache. Das heißt, mhm. ich hau alles raus. Also an Infos geht alles raus, was ich weiß. Und manche können sich meine Kurse gar nicht leisten, was auch okay ist, weil ich habe sie im Endeffekt ihnen trotzdem geholfen. Mhm. Und dieser Goodwill, der kommt auch zurück. Und deswegen funktioniert auch die, diese Firma, denn was mal Firma, ja. die Academy du und sag, die Kurse. Du sagst wir, du meinst, du, meinst, du ja. und die anderen Schlagzeuger, ähm, die, auch, die auch Kurse ja, machen? Ja, da ist die Sache, jetzt mit der Academy ist das alles ein bisschen größer geworden. Also ja. wir haben, ähm, ich meine, im Vordergrund bin ja ich immer, ja, ja. Ähm, aber wir haben jemanden, der im Hintergrund die Videos schneidet. 
Okay. Da haben wir einmal ein großer Job vor einem Videoschnitt. Ja. Uff, unglaublich yes. viel Arbeit. Ähm, dann haben wir unseren Webmaster, Homepage, ja. Wartung, Updates etc. Ja, auch ganz wichtig. Auch bei Abozahlen, an Abbuchungen und so weiter. Mhm. Großes Thema. Dann im Hintergrund die ganzen Schlagzeuglehrer, die halt ähm, jedes Monat kommt wieder neuer. Also jetzt dieses Monat war es der Sebastian Lanzer, mhm. Monat davor war es der Krim. Nächstes Monat ist ein neuer, den ich jetzt nicht nennen darf, ja, okay. aber jemand, der noch nie <lacht> unterrichtet hat, jedoch bei YouTube pro Live-Video so ein Viertelmillion Views hat. Riesiger Drama. Fuck, yeah. Das dürfen Sie auch noch nicht sagen. Ja, also, ja. Nein, das ist, ja. das ist okay. <lacht> aber es kommt. Ja, ähm, wir werden sehen. Also riesig, ja. ja. Das nice. wird spannend. Oh, das freut mich. Und ähm, was noch ist, ähm, der Eugene. Ähm, ist ja, er lebt ja auch in Wien hier und der ist sehr viel bei mir dabei. Also ich teile mir mhm. jetzt das vor der Kamera, auch wenn wir einen Gast haben, einen Gastdrummer, diese Interviews teilen wir uns, damit es einfach ah, okay. ähm, spannend bleibt und wir teilen die Sachen ein bisschen auf. Das heißt, der ja. ist auch noch dabei und dieses Team, jetzt sind wir dann fast 15 Leute, die ich jetzt aufgezählt habe und ist schon viel für eine kleine Firma schon, eigentlich. Ja, ja, schon, ja. 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 Okay, genau. Um, wie du sagst, dein, dein, dein Main Flagship ist halt Facebook, dann auch dann noch YouTube, eben mhm. deine Videos, ja, für, für deine, deine äh, Eigenwerbung, Instagram sicher auch gut. Mhm. Ja. Ich habe ich hab so ähm, die letzten paar Tage immer so, so Videos und Comments durch, durch, durchforstet. Und ich muss sagen, es ist für den, für den Bereich ist es eigentlich super konstruktiv und mhm. sehr und sehr, sehr uplifting, ja, mhm. ist man gar ja. nicht gewohnt. Ja. Aber aber die Trolls, sie, sie lauern ja, überall. Wie, ja. gehst du, wie gehst du so mit un, unreflektierter äh, äh, mhm. Negativkritik? Äh, wie gehst du da um? Reagierst du da überhaupt drauf? Oder was, ist, was sind so deine, deine Tipps für so, für so Online Content Creator? Gut, ja. Ähm, also auf die erste Frage. Ähm, anfangs hat mich das schon beeinflusst, einfach weil Du versuchst so quasi im Goodwill möglichst viel Wissen kostenlos zu teilen yeah. so quasi, und dadurch kriegst du Reichweite. Schlagzeug Caritas. Genau, ja, so yeah. quasi, ja. Na, du gibst halt einfach Tipps weiter, andere yeah. verlangen Geld dafür und da fängt es ja schon an. Yeah. Ähm, es gibt ja auch genug Lehrer, die ein Problem damit haben, dass ich so viel kostenlos teile, was mhm. natürlich auch Hate bringt. Ähm, ja, gut, verstehe ich, aber ja, es ist halt meine Ding, dass ich einfach sehr viel weitergebe und für manche Informationen, als wenn mich jetzt jemand fragt, zum Beispiel Martin, bei dem Video, wie war da die Federspannung, da werde ich nicht sagen, du kauf meinen Kurs und der kostet 127 Euro. Ja, das ist ja. eine Frage, die ja. beantwortet. Ja, ja, ja. Also, ähm, so weit denke ich da gar nicht. Ähm, <lacht> Anfang hat's, anfangs hat es mich beeinflusst, negativ natürlich. Man denkt sich, okay, mache ich was falsch? Ähm, warum? Ähm, man kennt auch diesen Hass insofern nicht, weil ähm, im echten Leben habe ich noch niemanden gehabt, der sich vor mir hingestellt hat und gesagt hat, stirb. Also, ja. <lacht> das war ein das Comment, nicht. Ja, ja, das war ja. echt. Ja, du, oh. ähm, also vor allem seitdem diese Drum Teacher React Serie so groß worden ist bei YouTube, ähm, da habe ich Monate gehabt mit über einer Million Views, ohne Werbung zu schalten. Mhm. Und natürlich, wenn du eine Million Views hast, dann lass das in Summe sind es 800.000 Leute circa, ein paar schauen es zweimal an. Ähm, da muss einer dabei sein, der sagt, boah, ich hasse dich. Yeah, fuck you. <lacht> genau. Yeah. Äh, und jetzt mittlerweile muss ich sagen, ähm, also einerseits empfinde ich es motivierend, weil das ist einfach jemand, okay, der mag mich einfach nicht. Und das ist okay. Yeah. Und andererseits, ähm, vor allem durch die Academy, durch den Austausch mit den Schülern, wenn du merkst, okay, jeden Tag bedankt sich jemand bei dir, weil du halt so viel weitergibst und mhm. wirklich dir den Arsch mhm. abarbeitest, ähm, dass dann jemand schreibt, dass ich ein Idiot bin, ist man doch nicht. Also, äh, ich ja auch. genau, also ich ja. krieg's nur peripher mit, ich lösche diese Kommentare nicht, also ich lasse die ja, drin jetzt. Ja, ja. Weil, ja, ich habe ja nicht so. die Zeit, also ich mhm. ja, muss ja was anderes machen. Noch. Ja, du hast den noch Webmaster und, dafür. Ja. Also, <lacht> ja, lösch alle negativ Nein, ah, wir okay. lassen die drin. Also, ja, natürlich, ja. Ähm, das lassen wir drin. Und ja, und vor allem die Hate-Kommentare, anfangs habe ich mir das ein bisschen angeschaut, weil man kann ja dann auf das Profil von der jeweiligen Person Natürlich. schauen. Äh, manche verstecken sich ein bisschen im Internet, also da ist kein Profilbild dabei. Mhm. Andere sind aber sehr offen und die, die sehr offen sind, waren immer Schlagzeuger, die sich entweder für die gleichen Bands beworben haben wie ich, das heißt Leute, die zum Beispiel zu Belfoga kommen wollten. Oh, ich war halt okay. da <lacht> sechs ja. Jahre dabei, das heißt, das stört die gut. Ähm, Leute, die Online-Kurse verkaufen, das heißt, da bin ich auch halt direkter Konkurrent, Konkurrent ja. Ja. und ich bin halt ein bisschen größer als die online, mhm. mit Körpergröße. Ja, ja. <lacht> und, ähm, und ich verstehe es, also wirklich, ich verstehe es. Und da gibt es ja auch dieses Beispiel mit, diesem, mit den Graben, kennst du das? Äh, du, wenn du jetzt, ja. du hast einen Eimer und da hast du, mhm. sag mal, zehn Krabben drin, ja. äh, du musst nicht, und die können aber auch eigentlich rauskrabbeln, also ja. rauskrallen, ja. Ähm, du musst da auf diesen Eimer nicht schauen, weil sobald eine Krabbe fast beim Rauskommen ist, ziehen sie die andere wieder mhm. runter. Ja. Ja. Und ähm, 
Okay, ja, das ist halt dieser Versuch, okay. so quasi, wenn du einmal aus der breiten Masse rausstichst, dann sieht die jeder, gut, dann wirst du halt beschossen. Das ist halt ja, da so mit ja. negativen Kommentaren. Und manche versuchen dir zu schaden, aber gut, also arbeite einfach härter und dann wirst du langfristig immer gewinnen. Also es, ja. vor allem, wenn du deine Sachen ehrlich aufbaust, keine Versprechen gibst und du nicht halten kannst, dann kann dir eigentlich nichts passieren, weil dann mhm. kann er ruhig sagen, dass ich ein Arschloch bin. Also ja. Ja, dann ist es so. Um, speaking of Hate und Beef, also mhm. das Six Samus Thing, mhm. ihr versteht es euch schon, oder? Ja, ja, klar, ja. 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 Lust, Nein, ja. Aber war, das, war das vorher aus, ausgemacht? Also Nein. hat er geschrieben so, hey, ist okay, wenn ich das? Er, er hat einfach Nein, gefeuert, oder? Genau, er hat ja, das Video okay. einfach gemacht, ja. ja und hat es dir, um, dir dann geschickt? Oder? Er hat es mir dann geschickt, genau. Mhm. Und, um, sehr unterhaltsam. Ja, ja, das, na, ist, sehr gefeiert, das ja. ist voll nämlich, sein, also eigentlich passt mein Konzept genau rein für das, was er dann als Video yeah, gemacht hat. Yeah. Passt perfekt. Um, na, es hat auch, das Arge ist, um, in erster Linie, wer dann wirklich, er hat ja bei YouTube also über 150.000 Follower. Yeah, ich groß, bin ja ziemlich ne? klein mit ja. 30.000. Und was bei mir passiert ist, ist, dass mein Kanal sofort explodiert ist. Yeah. Also eigentlich hat er mir geholfen auch noch. Ey, und das war wirklich nett. Und er hat mir danach dann eine E-Mail geschickt. Und was dann lustig war, ich habe dann T-Shirts rausgebracht. Far, far. Mit diesen Hashtags. Hashtag Hipflexer yeah. und Hashtag French Grip. Und <lacht> das, 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 der Reinerlös... Mit dem Shirt steht da, steht da, genau, steht da genau, Konzept, das geht sorry. Ja dann, ja. Ähm, der Reinerlös geht ja an das St. Anna Kinderspital. Yeah. Und er hat mir dann auch geschrieben und die haben ihm zwei Shirts geschickt. Das heißt, er promotet die ganze Aktion auch noch. Geil. Und das ist halt cool für uns beide, dass wir dann daraus noch etwas machen können, das noch einem guten Zweck zugute kommt. Yeah. Und also eigentlich dafür ist er win, win, win. Also win, win, win. win. Alle, ja. far, far, far. Und Plus ja. alle, die schauen, die es schwerst unterhalten. Ja. Sogar, genau. sogar, sogar, sogar nicht Drummer uh -huh. haben mir das Video geschickt und gesagt, ja, hast du es gesehen? Ja. Das ist so ja. gut. Ja. Das ist ein ja. Wahnsinn. Far, far. Genau. Darfst du, kannst du ein bisschen über, über deine, deine Zukunftspläne reden? Was, was du mit, mit, ja. mit der Academy in der nächsten ja. Zeit machen magst? Um, also das Große, das Big Picture bei mir, also ich arbeite immer so in 10 Jahresplänen. Also das ist wirklich ausgecheckt. Ähm, eben mit 18, 19 mhm. war, wollte ich schon zu Belfogar kommen. Mit ja. 19 bin ich nicht angenommen worden ja. und ja. habe es dann erst mit 22 geschafft. Ähm, die Zeit 20 bis 30 war für mich ähm, als Live-Musiker. Also ja. vor Belfegor habe ich einfach bei jeder Band gespielt, damit ich so quasi auf den Level mal komme. Mit ja. 22 war es dann Belfegor, mit 29 habe ich auch gesagt. Ja, ein ähm, paar kleine Kärntner Bands. Ja. Ähm, Veritas Mentis ist eine der Bands. Ja. Ähm, ein paar, die man noch kennt, vielleicht God Hate Code. Oh yes. Die waren da noch. Ähm, jetzt ist es aber Distaste, jetzt machen die Jungs das so weiter. Ähm, mhm. Genau, und der Rest waren halt die Bands, mit denen man probt aber die es dann nie wirklich auf die Bühne schaffen. Okay. Für mich war es sehr wertvoll, ähm, weil es einfach sehr viel mit anderen Proben ist. Du kriegst sehr viel Input, sehr viele Musiker, die sagen, Kick ist zu leise, <lacht> Snare ist zu laut, etc. Ja. Du kriegst dann einfach ungefilterten, äh, ungefiltertes Feedback, Response, was sehr gut ja. ist, ja, dass du mhm. einfach möglichst schnell lernst. Und das habe ich halt eben 20 bis 30, das wirklich bewusst. Mit Ende 30 bin ich sehr froh, ähm, war es dann vorbei. Also mhm. ich habe dann auch bewusst die Entscheidung getroffen, ich habe bei allen Bands aufgehört. Ich habe ja. bei God Hate Code aufgehört, es war alles vorbei. Aha. Ähm, habe aber dann gleichzeitig ähm, einen Monat vor meinem 30. Geburtstag meine Firma gegründet. Ja. Also habe mich dann damit selbstständig gemacht. Natürlich parallel am Anfang noch gearbeitet, aber nebenbei dann die Firma. Mit, und den ersten Videokurs, Single Stroke Mastery, da geht es um die Handtechnik, äh, aufgenommen. Und mein Plan ist von 30 bis 40 ungefähr, also diese zehn Jahre, ähm, mache nur dieses Ding. Also mhm. ich, ich mache nichts anderes. Also es ja, gibt für mich... Ja. Ähm, Nein, es gibt kein, auch genug zum Tun. Genau, es gerade. gibt auch ja, und ja. ich gehe jetzt bei dem Ding all in ja. und schaue wirklich, mein Ziel ist eigentlich gar nicht, ich habe jetzt weder ein monetäres Ziel noch ein Ziel, ähm, wie viele Schüler ich in der Academy haben will zum Beispiel. Mhm. Ähm, Hauptziel ist, möglichst vielen zu helfen. Das heißt einfach, mhm. das Ding rauszuhauen. Weil wenn ich mal 60 bin, kann ich sowieso nicht mehr. Also rein körperlich das Ganze auf dem Niveau. Ja, Jetzt haue ich constant. alles raus, ja. genau. Und ähm, gegen Ende, also Ende meiner 30er, ähm, hoffe ich, dass es einer der Drama komplett übernimmt, einer okay. der anderen Drama. Und wenn sich jemand da herauskristallisiert, wo ich mir denke, okay, das wäre super, dass man es in dem Namen auch einfach dann weitergibt, ja. muss ich das Baby dann weitergeben. Dann ist, es ist zwar jetzt mein Baby, okay. aber ich gebe es da weiter. Ähm, dann würde ich das machen. Und ich selber werde mich zurückziehen und was komplett anderes wieder machen. Also ich will es spannend halten für mich. Ich weiß ja gar nicht, ob es bei Musik bleiben wird. Das okay. ist auch die Sache. Also jetzt bin ich sowieso schon relativ weit weg von direkt auf der Bühne stehen, sondern ich ja. bin beim Unterrichten und direkt face to, also ein Schüler vor mir und den unterrichte ich. Wenn ich einen Drummer finde, dann übergebe mhm. ich es dem. Und wenn ich keinen finde, dann brenne ich es nieder. 
Also, ja, na, es okay. gibt nämlich viele, die das dann Glaube machen. Ja. Ja, vor allem in diesem Online-Bereich, dadurch, dass alles automatisiert ist, kann man einfach sagen, okay, man dreht den Support ab, ja. lässt das Ding weiterlaufen, verdient immer noch passiv Geld, ähm, hat halt keinen Support mehr. Das heißt, die Leute sind Aha. unzufrieden oder du verkaufst trotzdem noch. Und das ist etwas, was ich nicht will, weil ich halt doch mit meinem Namen ja, und meinem Gesicht... Also bin oder gar nicht. Quasi. Genau, und ja. wie gesagt, dann schließe ich es. Also, mhm. Dann ist vorbei. <lacht> genau. Uh, Geht dir das Musizieren mit anderen ab, hin und wieder? Äh, äh, nein, nein. Nein, also ich habe das so, also für mich persönlich, vielleicht ähm, halte ich nicht so viel aus wie andere, aber ich habe es exzessiv für meinen ja, Ding ja. äh, ausgelebt und habe jedes Tourangebot angenommen, habe jede Show gespielt und wirklich zum Teil so schlimme Shows. Also jeder Musiker, der mal auf Tour war oder so diese Weekender-Shows kennt, ja. äh, von Wien nach Hamburg, nein, Entschuldigung, Wien nach Linz, Freitagnachmittag, um Freitagabend zu proben, in mhm. der Nacht durchfahren nach Hamburg, äh, im Auto schlafen und halt war einer der Fahrer, wir waren zwei Fahrer, äh. dann spielst du Samstagnachmittag auf irgendeinem kleinen Festival und fährst in der Nacht wieder zurück, weil einer wieder heim muss, weil oh. er Familie daheim hat am Sonntag. Ja, so. Und dann kommst du heim, du bist komplett fertig und ähm, das hat damals sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt müsste ich mich jetzt zwingen ist nicht und dein Ding. Genau, okay. ich will Sachen machen, die mir Spaß machen. Ja. Yeah. Und das ist es jetzt nicht mehr. Das ist sehr gut, ja. Genau. Ähm, abschließender, abschließender Comment, mhm. äh, eine, eine kurze Condensed äh, Message an, 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 an unsere Underground-Szene, an die, an, die, an die Musiker. Wie, wie würdest du uns motivieren, dass wir, dass wir unser, unser Ding machen oder eben das machen, was uns Spaß macht? Ja. Ja, ja gut, ähm, an die Underground-Szene. Ja, das Erste. Ähm, Spaß ist für mich eine Grundvoraussetzung. Also, mhm. ich mein, da muss man sagen, als Musiker hat der Thomas Lang, der Drummer, der mhm. bekannte Drummer, mhm. ähm, Falco, <lacht> äh, was sehr Gutes gesagt, wenn er sich als Musiker Jobs aussucht, also zum Beispiel eine Band fragt, die ich glaube, du für sie jetzt Bass spielen willst mhm. oder Schlagzeug, dann ähm, hat das, er denkt immer an drei Faktoren. Erstens, ähm, welche Menschen sind da involviert? Band. Zweitens, also ist es entspannt mit ihnen zum genau, Arbeiten? Genau, wie ja? ist das? Wie mhm. passt das? Ähm, das zweite ist die Musik. Also ob es da auch Spaß Taugt macht. Also, selbst. Du ja. kannst mich noch so mögen, aber wenn du meine Musik hast, dann ist das ein mhm. Thema. Äh, und das dritte, wenn man ein Working Musician ist, muss man auf die Kohle schauen. Also ist das Natürlich, Geld. Natürlich. Ja. Genau. Und die Grundvoraussetzungen, er sagt, okay, zwei von den dreien müssen erfüllt sein, dann ja. sagt er ja. Und wenn es eins von den dreien ist, auch wenn es nur so quasi für gewisse, er sagt immer nein. Ähm, ja. Weil wenn du das nicht machst, geht dir über kurz oder lang der Spaß flöten, so quasi. Ja, und dann, dann ja. geht es dir immer am Arsch quasi. Genau, ja. genau. Und an das halt ich mich auch, und ich finde diesen Tipp sehr gut, also ich habe das früher auch gemacht mhm. und das ist, glaube ich, etwas, was man als Musiker, auch wenn man sagt, okay, Musik ist für mich ein Hobby, dass ich abends mache, einmal unter der Woche proben und alle zwei Monate einen Auftritt. Mhm. Das sind trotzdem so diese drei Grundthemen, die man übernehmen kann, damit man einfach langfristig auch darauf schaut, dass man Spaß an dem Ganzen hat, dass ja. das nicht verloren geht. Weil das ist etwas, ich rede zwar ungern über negative Sachen, aber das merke ich oft generell in der, sei es jetzt die Metal-Szene, aber generell die Musikszene und die Musiker bei uns, ähm, sie ziehen es manchmal durch, obwohl es ihnen keinen Spaß mehr macht. Mhm. Und wenn du den Spaß immer man vorne anstellst... Halt, weil man es schon so lange macht. Quasi, genau. Ja. Und das sind dann das diese kein, frustrierten kein, Momente. Kein, kein Grund, ein, ein, ein Hobby zu halten, finde ich. Nur weil man sich so, ah, jetzt wäre es schade, jetzt machst du ja. schon 15 Jahre. Das genau. Und das ist aber oft ein Argument, Argument ja. ähm, das die Leute dann bringen und... Ähm, das trotzdem weitermachen quasi. Genau. Mhm. Und wir alle haben nur ein Leben, so viel Zeit haben wir nicht. Mhm. <lacht> und... Ähm, ich würde dann die Zeit, die ich habe, dann nicht verschwenden, weil wenn es dir keinen Spaß macht und dir nichts gibt, dann verschwendest du deine Lebenszeit und alles andere kannst du nachkaufen, aber die Lebenszeit die ist einfach weg. Und True story. Genau, und deswegen die drei Themen, Thomas Lang, danke sehr. Dieser Tipp von Thomas Lang, also die großartig. <lacht> ja, ja. Wenn es schon wer gut, gut gesagt hat, dann kann man es ja Da kann ich nichts weiter, mehr ja. weiter beifügen, ja. Hey, super geil. Danke, dass du da bist bei uns. Danke ja. für deine Zeit. Ja, ich sage danke. Ich auch, ja. Vielen Dank, euch alles Gute. Bye bye. Ja. <lacht> Setz auf uns an. Oh. <lacht> Super.